ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും വരാന്താ റേസ് മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എസ് എസ് സി പി എസ് സി ആസ്പിറൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ട് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫാക്കൾട്ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സിലബസ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസ് പോകും അടുത്തത് സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് സർക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കിളായിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി സർക്കിൾ ചെയ്യും അത് ബേസിക് സർക്കിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻസ് ലെവലിലും പ്രിലിംസ് ലെവലിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ബാച്ച് അതായത് ഒരു എക്സാമിനെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്തു മാത്സ് റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൂപ്പർ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ പോലെയാണ് അടുത്തത് റിപ്പ് റിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റും ആക്യുറസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് റിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ വെച്ചാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അടുത്ത അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാങ്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം എത്ര നന്നായി ഈസി ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ എക്സാമിന് പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോവാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നാല് ബോൾസിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരഞ്ച് ലേഡീസിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ബേസിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനാണ് ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ഒരു നമ്പറിന് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന അപ് ടു വൺ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ അപ് ടു വൺ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇനി കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അതായത് അഞ്ച് ബാൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ബാൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും പോലെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ എ വേഡ് ക്യാൻ ബി ചെയ് അറേഞ്ച് ദ ആൽഫോബറ്റ് ഓഫ് എ വേഡ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്ന വേഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എ വേഡ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു നമ്പറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്ന വേഡിൽ സി ഒ ആർ ആർ ഇ സി ടി അതിൽ സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ഫാക്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും ഇല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫാക്ടോറിയലാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്
ഐ ഐ ഒ വവൽസ് മൂന്ന് വവൽസും ഉണ്ട് കൺസോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വവൽസും ഒരുമിച്ച് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രീ വവൽസിന് നമുക്ക് ത്രീ ഫാക്ടോറിയ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഐ ഐ ഒ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐ ഒ ഐ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഈ വവൽസിൽ ഒരു ഫാക്ടോ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അറേഞ്ച്മെൻസ് ഉണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം റെപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വവൽസ് കം ടുഗദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വവൽസിനെയും കൗൺസൽസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വവൽസിനെ നമ്മൾ വൺ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വവൽസിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ റെപ്പറ്റീഷൻസ് അങ്ങനെ വിഷന്ന വാക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ദി ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ വവൽസ് കം ടുഗദർ നമ്മൾ വിഷന്ന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ച് വേഡ് മാത്രം വിഷന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അറിയേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾ വവൽസ് ആർ കം ടുഗദർ ആണെങ്കിൽ എത്ര കോൺസണൻസ് എത്ര വവൽസ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വേർഡ്സിൽ വേർഡിൽ പി എൽ എസ് ടി സി എ ഐ അപ്പോൾ എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വവൽസും പി എൽ എസ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം അഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഒരു വവൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ കൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ അത് എ ഐയും ഐ എയും വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വന്ന സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും ഇല്ല അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് രണ്ട് മൂന്നാമ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വവൽസ് കം ടുഗദർ എന്നൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് രണ്ട് വേർഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ മെൻസ് ആൻഡ് സിക്ക് ലേഡീസ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് നമ്മൾ നാല് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കാരണം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷനും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമ്യൂട്ടേഷനുമാണ് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താ അവർ പറയുന്നത് ഫോർ പേഴ്സൺസിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എത്ര പേരെന്ന് ഫോർ മെൻസും സിക്സ് ലേഡീസും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർ പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു മെൻ ഷുഡ് ബി ദേർ നമ്മൾ നാല് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആ നാല് പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെൻ ഉണ്ടാവണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ല സോറി അറ്റ്മോസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു മെൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി വരും അതായത് ടു മെൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി വരും ഒരു മെന്നിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി വരും സീറോ മെന്നിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ത്രീ തൊട്ട് എത്ര പേരുണ്ടോ അവിടെ വരെയും അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ടു തൊട്ട് ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വൺ സീറോ സീറോ വരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ എത്ര മെന്നുണ്ടോ അത് വരാം അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആണ് ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടു മെൻ വരുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ പോസിബിലിറ്റി എഴുതണം പിന്നെ വൺ മെൻ വരുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ പോസിബിലിറ്റി എഴുതണം സീറോ മെൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെവൻ മെന്നും സിക്സ് ലേഡീസും ആണ് ഫോർ ഫോർ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ ടു മെൻ ടു മെൻ വരുമ്പോൾ ടു ലേഡീസ് അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് സെവൻ സി ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത അപ്പോൾ ടു മെൻ ആയി ടു മെൻ ആയി ഇനി ഫോർ പേഴ്സൺസ് ആണ് രണ്ട് ലേഡിയും കൂടി വേണം സിക്സ് സി ടു അതാണ് ടു മെൻ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഇനി വൺ മെൻ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻ സി വൺ ഇൻറ്റു ഒരാളെ മാത്രമേ നമുക്ക് മെൻ ആക്ക
1 into 2 plus 6 e2 narnya, 6 into 5 by 1 into 2. Adu bola, plus 7 hours 7 into 6 3 hours 6 into 4 5 into 4 by 1 into 2 into 3. Anganya, nama leh dene operation sakit cehi nade. Ellah orang ku arya combination de operation cehi nade. Paksi cehi nade engen, adun dia i Di ini enggan ayam matra ada, tapi semua orang ada cooperation selalu enggan ayam je. Apa ada yang lain kau ni? At most two main dia possibility one four seven zero yang answer. Ada tak question baru ni? Adam, yang pernah base selection ana selection ala sorry aswata ama yang na wak, nama kau enggan ayam arrange ya. Apa combination ni macam permutation macam, nama kita tidak cari yang ada combination ana permutation ana. Ini aswata aswata ama yang na wak, nama kau enggan ayam arrange ya ana. Apa Arrangements are permutation and work ashadwama and then criteria under under. S always comes with the letter T. In that criteria, we have to arrange the work and S separate. How do we arrange the S, T and T? So, that's why we have to arrange the work and how many letters are there. We have to arrange the work and ashadwama and ashadwama. Patah letter orang dah. Patah letter orang dengan ten factor yang lain answer. Paksa, ini nak tu baru nak criteria orang ni. S always come with T. S sem T sem orang macam ni. S sem T sem orang macam ni. Orang boleh, nama leh ni. Otte aite consider. Apa? Satu letter om S sem T sem orang macam ni. Nine factor ya. S sem T sem orang ni. Arrangement orang ni. Into two factor real. Pinnya cahaya ni ada. Alar kau orang tua cahaya ni ada. Nama kita ini ada repetition so orang ni kita divide ya, a 4 dah mana unda, pan 4 factorial into, pin ni orang ni kita wakil anda dah mana unda, unda h 2 factorial. Apa aswata ama yang na wakil, nama kita engen engen arrange, mana ada criteria s always come with t, apa s n t orang macam mana nama, apa 9 factorial into 2 factorial by 4 factorial into 2 factor, and answer nara na 1 5 1 2 0 base. Apa, nama kita anjir question discuss itu, orang combination um. Nale fermentation. Atau nama last je kosnya ana. Ada ri Q1, Q2 kosnya ana. Q1 greater than Q2, enna option andaum. Q1 less than Q2, enna option andaum. Q1 greater than or equal to Q2. Q1 less than or equal to Q2. Q1 is equal to Q2. Apa nama le? I Q1 ini yang Q2 ini answer ganda bercita comparison anje ini ada. Question simple ana, kari ono illa. There is a five boys and four girls in a group. Only three have to be selected. Selected ana waqo varam beri nama kita manusia akan enda ana combination ana permutation illa. Selected from them for a presentation. Jadi presentation ni berendi. Nama lor yo five boys ni yo, four girls ni yo, lor group selected ana. Only three have. Ada itu four, four, five boys on down, four girls on down group ni nana. Nama kita tiga pera selekti ada madi presentation. Adanya quantity mana tu orang na total number of boys if at least one boy has to be selected. At least one boy. Tiga pera selekti anam at least one boy ane gel. Orde boy orla condition under, two boy orla condition under, three boy orla condition under. Tiga kandu beri kena. Enne te allam plus se anam plus se ina. Nama kita tiga berenda. Orde ngel te dua boy orla condition, alinge orde boy orla condition, alinge Zero boy. Apa at least one boy yang orang ambam, orang boy orang la condition berin, two boy orang la condition berin, three boy orang la condition berin. Apa ini tiga condition yang kita kalkulasi ya, kita akan mendapatkan quantity yang ini dia answer kita. Apa yang kita nak? At least one boy, atau total five boys under. One boy orang la condition, two boy orang la condition, three boy orang la condition. At least one boy, five boys under five C one into Adat tadah four girls ni nene two, four C two plus ni two boy orang condition five C two into four C one. Adat tadah three boy orang condition, tiga pair selekti ana, adil tiga boy sana ni girls tu berenda five C three. Ini nama kita calculate ana five C one nama five into four C two nama four into three by one into two. 2, 2 into 6, 6, 30 in the get to within the answer. And that is 5C1. Five C1, five C2, 5 into 4 by 1 into 2 plus 4C1, 4. 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടെൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫൈവ് സി ത്രീ ആണ് ഫൈവ് സി ത്രീ ആവുമ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സി ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടെൻ ആണ് ആൻസർ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ടോട്ടൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഇഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ ആകുമ്പോൾ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ രണ്ട് കേസ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഗേൾ എത്ര ഗേൾ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് ഗേൾ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് നാല് ഗേൾ നമ്മൾ ഒരു ഗേളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ ഗേൾ ഒന്നും വേണ്ട ബോയ്സ് മാത്രം എത്ര പേരുള്ള കമ്മിറ്റി മൂന്ന് പേരുള്ള കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫോർ സി വൺ ഇൻ ടു ഒരാളെ ആയുള്ളൂ അഞ്ച് പേരുള്ള എന്ന് ഫൈവ് സി ടു പ്ലസ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ വേണ്ട നമുക്ക് ഗേൾസ് വേണ്ട നമുക്ക് ബോയ്സ് മാത്രം മതി ഫൈവ് സി ത്രീ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫോർ സി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സി ത്രീ ഫോർ സി വൺ ആകുമ്പം ഫോർ ഫൈവ് സി ടു ആകുമ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സി ത്രീ ആകുമ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാം കളയാൻ നമുക്ക് അത് മാത്രം മതി ആദ്യത്തെ അറ്റ് ലോട്ടം നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒൺ ബോയ് ക്യാൻ ബി സെലക്ടൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്കിനി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ണിന്റെ ആൻസർ എത്ര എയ്റ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ടുവിന്റെ ആൻസർ എത്ര ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എന്തുവാണ് ആൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നാല് പെർമിറ്റേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹയർ ലെവൽ മെയിൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരും സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രം നീതു താങ്ക്